Gospodine Đorđeviću, jun mesec je, a nekako vreme ni nalika letnjem. Dobro, još nije počelo leto, ali je nekako obeležilo ovaj period prave prolećne kiše, pa i one temperature ne baš karakteristične za ovaj period godine. Koliko to pogoduje gajnim kulturama ili koliko im šteti? Pa jeste, znači jun mesec kad bi trebalo temperature da budu negde u prosjeku 27-8 stepeni, znači pa i preko 30 u pojedinim danima. Međutim, jun mesec pa i maj mesec su, da kažem, maj koja je iza nas okarakteristična sa nižim tim temperaturama, sa svakodnevnim, tako reći, badavinama, ne tako značinog intenziteta, ali opet lokalni pljuskovi i tako dalje, su doprineli, recimo, da na našem području opet, bez obzira, znači, na vodelj talo koji je bio od zadnjih, da kažem, 20-a, pa možda i više dana, opet zemljište je izisko i traži, znači, opet tu određenu količinu vlage, naročito, znači, za voćinsko vinogradske kulture koje imaju dosta duboko ukoreno sistem. Za ostale gajne kulture, znači, ratarske i povatarske, tu je ok, taj zemljišni, površinski zemljišni sloj, odnosno sloj u kome se nalaze koreno sistem je, da kažem, zasićen vodenom talogom, tako da tim biljkama je sad u ovom trenutku neophodna, znači, temperatura, su u period, znači, sa povećanom temperaturom u sunčani dani i tako dalje. To naročito važe, znači, za ratarske kulture, za povrtarske kulture, odnosno za gajanje paradajza i paprike na otvorenom prostoru, pošto su to toplofilne biljke koje, znači, za svoj razvoj, pored vlage, iziskuju i određenu temperaturu, odnosno tople dane. Kiša koja je bila, znači, s jedne strane je dobro došla, a s druge strane imamo izuzetno tešku godinu što se tiče zaštite bilja, u smislu da vlaga i temperatura koja je trenutno prisutna pogoduju razvoju određenih patogena, naročito kod vođarskih kultura. Tu su prisutne kod jamučastih vođarskih vrsta, imamo prisustu venturi na kvali sozmano čađave krastavosti na lišću i plodovima jamučastog voća. Zatim imamo erviniju koja je ove godine pričinjava već značajne štete. Kod krušaka imamo takođe pojačnu brojnost kruškine buve, jedna od najznačajnijih štetočina na ovoj kulturi. Tako da voćari imaju dosta posla u svojim zasadima, i kiša baš ovim zasadima trenutno ne odgovara. Što se tiče povrtarskih kultura, znači tu rekao sam da je potrebna toplota. Za sada nemamo neke simptome oboljenja na otvorenom prostoru, međutim u zatvorenom sistemu, odnosno plastiničkoj proizvodnji, pojavljaju se određene bolesti, dominiraju u zadnjih da kažem, nedelju dve prisustvo viroza na naročito kod paradajza. Prisutno, izuzetno brojčana prisutnost vaši kako na povarskim, ratarskim i voćarskim kulturama. Ova godina, što se tiče ratarstva, naročito znači kod uzgoja stranih žita, je veoma, veoma teška u smislu da pojava bolesti sigurno će limitirati prinost kod ovih kultura. Normalno kiša i ovaj prohladni period odgovara razvoju pšenice jer ona se sada nalazi u fazi nalivanja zrna, kraj cvetanja i nalivanja zrna i ovakve temperature njoj odgovaraju. Međutim, s druge strane, kažem, odgovaraju i pojave određenih bolesti, tako da imamo izvjetno jak napad pepelnice kod stanih žita, čak je došlo do pojave zaraze zastavičara, što je to rizično u ovoj fazi kod ove kulture. Izuzetno brojnost stenica i listih vaših tripsa na samom klasu, što dovodi do šturosti, odnosno pojave belih klasova u ovom periodu, znači na ovim usevima. Tako da i ratari imaju isto problema u proizvodnji. Sve u zemlju gledajući 
teška godina za sada, pojava određenih bolesti, s druge strane opet dosta vodenog taloga što odgovara za budući razvoj biljaka i predstojajući period, znači da je zemljište na neki način zasićeno sada i može da u narednom periodu izdrži određene vremenski period bez padavina. Tako da, u sve u svemu, znači, vodeni talog i odgovara i ne odgovara ovim proizvodjačima, odnosno proizvodnji gajnih biljaka.